നമസ്കാരം കേരള പി എസ് സി ഓൺലൈൻ ഗുരുജി യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ആക്റ്റീവ് വോയിസ് ആൻഡ് പാസീവ് വോയിസ് കൺവേർഷൻ ആണ് ഈ ചാനലിൽ വരുന്ന വീഡിയോകൾ യഥാസമയം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ആക്റ്റീവ് വോയിസും പാസീവ് വോയിസും എന്താണെന്നും ആക്റ്റീവ് വോയിസിൽ നിന്ന് പാസീവ് വോയിസിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും അതിൻ്റെ റൂളുകളുമാണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആക്റ്റീവ് വോയിസ് ടു പാസീവ് വോയിസും പാസീവ് വോയിസ് ടു ആക്റ്റീവ് വോയിസും പി എസ് സി പരീക്ഷകൾ സ്ഥിരമായി കണ്ടുവരാറുള്ള ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവ എന്താണ് എന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഒന്ന് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം ആക്റ്റീവ് വോയിസ് എന്താണ് ആക്റ്റീവ് വോയിസ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ആക്റ്റീവ് വോയിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സബ്ജെക്ട് അഥവാ കർത്താവിന് പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന വാക്യങ്ങളെയാണ് ആക്റ്റീവ് വോയിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് നോക്കാം എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് ഷീ റൈറ്റ്സ് എ നോവൽ ഷീ റൈറ്റ്സ് എ നോവൽ എന്ന സെൻറ്റൻസിൽ ആർക്കാണ് പ്രാധാന്യം അവിടുത്തെ കർത്താവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് സബ്ജെക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഷീ ആണ് ഷീ ആണ് അവിടുത്തെ കർത്താവ് അവിടുത്തെ ഒബ്ജെക്ട് ഏതാണ് നോവൽ നോവൽ എന്നതാണ് ഒബ്ജെക്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ആക്റ്റീവ് വോയിസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് കർത്താവിന് പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന വാക്യങ്ങളാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഷീ റൈറ്റ്സ് എ നോവൽ എന്നതിൽ സബ്ജെക്റ്റായിട്ട് വന്നത് ഷീയും ഒബ്ജെക്റ്റായിട്ട് വന്നത് നോവലുമാണ് അപ്പോൾ ഈ സെൻറ്റൻസിൽ ഷീ റൈറ്റ്സ് എ നോവൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ആദ്യം പറഞ്ഞ ഷീക്കാണ് ഇവിടെ പ്രാധാന്യം കൂടുതൽ അതായത് കർത്താവിനാണ് പ്രാധാന്യം കൂടുതൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള സെൻറ്റൻസുകളെയാണ് ആക്റ്റീവ് വോയിസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കൂടുതലും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആക്റ്റീവ് വോയിസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആക്റ്റീവ് വോയിസ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി എന്ത് പഠിക്കണം എന്താണ് പാസീവ് വോയിസ് എന്ന് പഠിക്കണം അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഈ സെൻറ്റൻസിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന ഒരു റൂൾ എന്താണ് ആക്റ്റീവ് വോയിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഫോമേഷൻ അതായത് അതിൻ്റെ സെൻറ്റൻസ് ഫോമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സബ്ജെക്ട് പ്ലസ് വെർബ് പ്ലസ് ഒബ്ജെക്ട് എന്നാണ് അതായത് ഈ സെൻറ്റൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സബ്ജെക്ട് സബ്ജെക്ട് എന്നുള്ളത് ഷീ അതിന് ശേഷം വെർബ് ക്രിയ ക്രിയ എന്താണ് റൈറ്റ്സ് ഒബ്ജെക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ നോവൽ അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലായിരിക്കും ആക്റ്റീവ് വോയിസിൽ സെൻറ്റൻസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആക്റ്റീവ് വോയിസ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പഠിച്ചു എക്സാമ്പിളിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ റൂൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ആക്റ്റീവ് വോയിസിൽ സെൻറ്റൻസുകൾ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത പാസീവ് വോയിസ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പഠിച്ചു നോക്കാം പാസീവ് വോയിസ് എന്തായിരിക്കും ഒബ്ജെക്ട് അഥവാ കർമ്മത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന വാക്യങ്ങളാണ് പാസീവ് വോയിസ് അപ്പോൾ ആക്റ്റീവ് വോയിസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കർത്താവിനാണ് പ്രാധാന്യം ഇവിടെ കർമ്മത്തിനാണ് പ്രാധാന്യം അപ്പോൾ അവിടെ പഠിച്ചതുപോലെ ഒരു സെൻറ്റൻസ് എക്സാമ്പിളായിട്ട് വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് പഠിച്ചു നോക്കാം അതേ സെൻറ്റൻസ് തന്നെ നമ്മൾ പാസീവ് വോയിസിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്താണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എ നോവൽ ഈസ് റിട്ടേൺ ബൈ ഹെർ എ നോവൽ ഈസ് റിട്ടേൺ ബൈ ഹെർ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആക്റ്റീവ് വോയിസിൽ നിന്നും പല വ്യത്യാസങ്ങളും കാണുന്നുണ്ട് ആ വ്യത്യാസം എന്താണ് അതിൻ്റെ റൂൾസ് എന്താണ് ഓരോ ടെൻസ് വരുമ്പോൾ ഇത് എന്താണ് മാറ്റം വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഭാഗം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഒരു റൂൾ എന്താണെന്നൊന്ന് പഠിക്കാം ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ആദ്യത്തെ സെൻറ്റൻസിൽ ഒബ്ജെക്റ്റ് ആയിരുന്ന നോവൽ ഇവിടെ സബ്ജെക്റ്റ് ആയി റൈറ്റ്സ് എന്നുള്ളത് ഈസ് റിട്ടണം എന്നായി അതെങ്ങനെ മാറി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വരുന്ന സ്ലൈഡുകളിൽ പഠിക്കാം ആ വെർബിന് ഒരു മാറ്റം സംഭവിച്ചു ബൈ ഹെർ എന്ന് വന്നു അവിടെയും ബൈ എന്നുള്ള പുതിയൊരു വേഡ് വന്നു ഹെർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷീ റൈറ്റ്സ് എ നോവലിന് പകരം ഇവിടെ ഷീക്ക് പകരം ഹെർ എന്ന് വന്നു അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ഈ മാറ്റം വന്നു എന്നുള്ള കാര്യവും നമ്മൾ പഠിക്കണം അതും വരുന്ന സ്ലൈഡുകൾ നമ്മൾ പറയുന്നതായിരിക്കും അ
plus verb plus subject. Apa itu ini adalah kerja correct baru yang anda ingin bayi cerkun dengan verb ini macam mana? Apa itu? Aduh, nama verbnya slide ini padi. Pelajar anda ada ini subject mari object atau nu object mari subject atau nu verb ini macam macam orang orang dahulu. Orang orang kita verb ini adalah yang anda suji pilih. Pelajar ini bahagian anda mana slide ini adalah just your introduction ayat yang mana active voice, yang mana passive voice yang anda pernah dengar. Active voice itu kata apa yang dikem peradhanim atau bahasa subject yang dikem peradhanim. Passive voice itu karma tu, atau bahasa objek yang dikem peradhanim. Apa ini arti yang dana? Nama kita nak. Points to be noted in conversion. Ada ayat. Nama kita pergi sikit cerita dengan yang mana? Active voice ni dengan passive voice lekan converti yang orang. Alangkah passive voice ni dengan active voice lekan converti yang orang. Nama kita cerita dengan itu. Pelanggannya macam bola, nama sradhi kian dah cila kaya dengan, ademnya point by point dah tu, tu parah iya. Yang dahana noka, subject and object interchanges, adawa subject tim object tim paras peram maru. Adahana nama lah aditay randa example sentence sel padi cahde, aditay sentence sel subject ayer na she anu lada, randa amate passive voice sel wana pol, her randa parane object ayer tu mari, aditay sentence sel object ayer na letter anu lada. Janda amat sentence sila letter nolol dah la novel endu baran ni tu janda amat eh, adabah pasi voice sila subject item mari. Apa dah panai ni arta bunu manal active voice sila ni tu pasi voice sila ke marum bol active voice sila undai ena subject pasi voice sila object item marahi. Tiricik conversion sila adu ena samboi kim pasi voice sila la subject object active voice sila beri mod subject item mar. Ada ane subject and object interchanges endu baran tu bunu udah istri kono. Ini yang dahulu yang dua mata point dan nukam. No change in tense. Ini tu valar yang penting dan. Adanya, kita mungkin seramai perisal samshe mandir dua karya yang lain. Reporter speech, pasi voice atau active voice, voice conversion. Reporter speech itu apapun tense ini mata mundai. Adanya, itu nairatte apapun orang yang berkarya, kita mungkin apapun mata orang orang report change dan report speech itu berada. Adanya, kita mungkin bisa dengan mata video pergi. Kenal pasi voice, active voice conversion ini. Orang samai itu nalaran sambohate, adine subjective objective mati parainu yang nolat itu matra melulu. Kalat ini mata melulu, ada ayat tense ini mata melulu. Okay, arti tu, in passive form we use past participle or V3 form of the verb. Ini adalah nama passive voice ini, or example itu mau baca bol, is written yang nolat na ayat bol, writes nolat itu written ay, yang dua orang angan ayat. पासी वॉइस आठ कार्नवल टीम बोल ए पूर्ण वर्ब इन्दे पास्ट पार्टिसिपल अदाय द वर्ब इन्दे थर्ड फॉर्म आये रहेगी यूसी इन्दर अदाने पासी वॉइस इन्दे प्रधान प्रत्येक द अर्थात वो इन्दोगा वी यूज बाय बिफोर सब्जेक्ट इन पासी अदाय द शी राइट्स ए नोवल नोल द ए नोवलीज रिटन बाय हरण Apal by yang nolak word pasif voice ni, nama l ubi kiaran. Okay, arta point ni dana. If the subject is unclear, then we can skip by plus subject. Ada ada cera sentence sil, subject clear ay parai gila. Apal nama k by yang ni ni selesa subject cera pol erdi ilengirim korapam mila. For example, walay ananggil English is spoken everywhere in the world. English is spoken everywhere in the world. Ina parai ananggil. आ सब्जेक्ट ले अंगने अल्ला people speak English all over the world अंगने एक सेंटेंस वेरी आने वाली है people speak English all over the world अपन people नॉल सब्जेक्ट एक करेक्ट क्लियर आई टोल सब्जेक्ट आल्ला अपन नमक आदमी में ना अंगल English is spoken everywhere in the world इन द मात्रम पढ़ना मत ही by people इन द चेयर करना नहीं ला आतर तेरो लगा आये थे ना अन्ना subject is unclear इन द पढ़ाई ना Akar yang lain mana sila ayo, nama kami orang exam lalu berempol, ada nama kami. Pula sedih cerita mana di, ah sentence sila subject ti clear ah, alenggil, nama kami bayi kerja ni tas ah subject ini object ay convert ke cerita ini dengan mana, nara bandha mila. Apoli anj rule gal ana, alenggil points ana nama kami solve cerita ni Mumbai, alenggil ah cowok yang gal mana sila ayo ni Mumbai, orang orang tu ceri kian. Ini ada tu dari mana sila orang gal karakter exam lalu beri pergi cale pergi ke lalu, tanah mana exam lalu beri enggan ni ana pergi ke mana, peran slide gal mana sila ayo. Ini artinya adalah subjective case to objective case. Ada ayat, nama kita ada tiga sentence sila. She writes a novel, nolol dengan nama kita pasi baca pol. A novel is written by her. Apal she nolol dengan 
പാസിബിൾ വന്നപ്പോൾ ഹെർ എന്നായി അപ്പോൾ ഷി എന്നുള്ളത് സബ്ജക്റ്റീവ് കേസും ഹെർ എന്നുള്ളത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് കേസുമാണ് അപ്പോൾ സബ്ജക്റ്റീവ് കേസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആക്റ്റീവ് വോയിസിലും ഒബ്ജക്റ്റീവ് കേസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പാസീവ് വോയിസിലുമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഏതൊക്കെ സെൻറ്റൻസിനാണ് ഏതൊക്കെ സബ്ജക്റ്റിനാണ് വ്യത്യാസം വരുന്നുള്ളത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു ടേബിളാണ് ഇപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേ ആവുന്നത് കണ്ടല്ലോ സബ്ജക്റ്റീവ് കേസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് കേസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഷി എന്നുള്ളത് ഹെർ ആയി അതാണ് ആദ്യത്തെ എക്സാമ്പിൾ പഠിച്ചത് അതുപോലെ എന്തിനൊക്കെയുണ്ട് ഐ എന്നുള്ളത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് കേസിൽ വരുമ്പോൾ മീ ആകുന്നു വി എന്നുള്ളത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് കേസിൽ വരുമ്പോൾ അസ് ആകുന്നു യു എന്നുള്ളത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് കേസിൽ വരുമ്പോൾ യു ആകുന്നു യുവിന് മാറ്റമൊന്നുമില്ല ഹി എന്നുള്ളത് ഹിമ്മാകുന്നു ഷി എന്നുള്ളത് ഹെർ ആകുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ദ എന്നുള്ളത് ദം ആകുന്നു ഇറ്റിന് മാറ്റമില്ല ഇറ്റ് എന്നുള്ളത് ഇറ്റായിട്ട് തന്നെ നിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പ്രാഥമികമായി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെറിയ എക്സാമ്പിളുകൾ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗം ക്ലിയർ ആയല്ലോ നമുക്കിനി അടുത്ത സ്ലൈഡ് നോക്കാം എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വി മെയിൻലി യൂസ് പാസീവ് വോയിസ് ഫോർ എയ്റ്റ് ടെൻസസ് അതായത് പ്രധാനമായും എട്ട് ടെൻസസിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പാസീവ് വോയിസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ടെൻസ് നോക്കാം സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസ് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ് ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് ഈ എട്ട് ടെൻസുകൾക്കാണ് പ്രധാനമായും പാസീവ് വോയിസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ എട്ട് ടെൻസിലുമുള്ള മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് ആക്റ്റീവ് ടു പാസീവ് വോയിസ് കൺവേർഷൻ പഠിക്കുകയും അതിൻ്റെ റൂൾ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളതും മനസ്സിലാക്കിയായിരിക്കും പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ അത്രയുമാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഓരോ ടെൻസ് ബൈ ടെൻസ് ആയിട്ട് നോക്കാം ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയാലോ നമുക്കിനി അടുത്ത സ്ലൈഡ് നോക്കാം ആദ്യം പറഞ്ഞ ടെൻസ് ഏതായിരുന്നു സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾ പഠിക്കും മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾ എങ്ങനെയാണ് ആക്റ്റീവ് ടു പാസീവ് കൺവെർഷൻ വന്നതെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ ജനറൽ റൂളും കൂടി പഠിക്കും ഇത്രയും പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഓരോ ടെൻസിലും വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് അനൂപ് ഡ്രിങ്ക്സ് ടീ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസിൻ്റെ ഫോം ആണിത് അനൂപ് ഡ്രിങ്ക്സ് ടീ അപ്പോൾ ഈ ടെൻസും കൺവേർഷനൊക്കെ നല്ലതുപോലെ മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ ടെൻസ് നല്ലതുപോലെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതായത് ഓരോ ടെൻസിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ ടെൻസ് അത്ര ക്ലിയർ അല്ലെങ്കിൽ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് വായിച്ചിട്ട് ഈ വീഡിയോ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ടെൻസ് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ പാസീവ് വോയിസിൽ എങ്ങനെയാണ് കൺവെർഷൻ എന്നാണ് നമ്മൾ ഊന്നൽ കൊടുക്കുന്നത് അതിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസ് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് അനൂപ് ഡ്രിങ്ക്സ് ടീ അത് ആക്റ്റീവ് വോയിസിലാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ പാസീവ് വോയിസിലാക്കും അപ്പം ആ ഉത്തരം ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ആക്റ്റീവ് വോയിസിൽ നമ്മൾ സബ്ജക്റ്റിനാണ് പ്രാധാന്യം അപ്പോൾ ഇവിടെ അനൂപ് എന്നുള്ളതാണ് സബ്ജക്ട് ഡ്രിങ്ക്സ് എന്നുള്ളത് വെർബ് ടീ എന്നുള്ളത് ഒബ്ജക്റ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വരണം ആദ്യം ഇവിടുത്തെ ഒബ്ജക്റ്റായ ടീ വേണം അടുത്ത സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് വരാം അപ്പോൾ ഉത്തരം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ടി ഈസ് ഡ്രങ്ക് ബൈ അനൂപ് ടി ഈസ് ഡ്രങ്ക് ബൈ അനൂപ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സബ്ജക്ട് ഇവിടുത്തെ ഒബ്ജക്റ്റായ ടി ഇവിടെ സബ്ജക്റ്റായി ഇവിടുത്തെ ഒബ്ജക്റ്റായ ടി ഇവിടെ സബ്ജക്റ്റായി പിന്നെ ഈസ് ഡ്രങ്ക് അപ്പോൾ ഇവിടെ വെർബിന് എന്തോ ഒരു മാറ്റം വന്നു അതെന്താണ് നമ്മൾ റൂൾ വഴി പഠിക്കും ഡ്രിങ്ക്സ് എന്നുള്ളത് ഈസ് ഡ്രങ്ക് എന്നായി മാറി ബൈ അനൂപ് നമ്മളത് റൂളിനകത്ത് പഠിച്ചായിരുന്നു പാസീവ് വോയിസ് വരുമ്പോൾ ബൈ ചേർത്തതിന് ശേഷം സബ്ജക്റ്റ് കൂടി വരും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പാസീവ് ഫോം അനൂപ് ഡ്രിങ്ക്സ് ടീ എന്നുള്ളതിൻ്റെ പാസീവ് ഫോം ആണ് ടീ ഈസ് ഡ്രങ്ക് ബൈ അനൂപ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ചിൽഡ്രൻ പ്ലേ ഫുട്ബോൾ ഇൻ ദ ഈവനിങ് ചിൽഡ്രൻ പ്ലേ ഫുട്ബോൾ ഇൻ ദ ഈവനിങ് ഇതും ആക്റ്റീവ്
ഫുട്ബോൾ ഈസ് പ്ലേഡ് ബൈ ചിൽഡ്രൻ ഇൻ ദ ഈവനിങ് ഇവിടെയും ഡ്രിങ്കിൻ്റെ വി ത്രീ ഫോമാണ് യൂസ് ചെയ്തത് ഡ്രങ്ക് ഇവിടെ പ്ലേ എന്നുള്ള വെർബിൻ്റെ വി ത്രീ ഫോമായ പ്ലേഡ് എന്നുള്ള വെർബാണ് യൂസ് ചെയ്തത് മനസ്സിലായാലോ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ജോൺ റിപ്പേഴ്സ് ദ കാർസ് ജോൺ റിപ്പേഴ്സ് ദ കാർസ് ഇപ്പോൾ ഇത് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസ് ആണ് എന്തായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ പാസിവ് ദ കാർസ് എന്നുള്ളതായിരിക്കണം സബ്ജെക്റ്റ് ആയിട്ട് വരേണ്ടത് ദ കാർസ് ആർ റിപ്പേർഡ് ബൈ ജോൺ അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം സബ്ജക്റ്റ് മാറി ഇവിടുത്തെ ഒബ്ജക്റ്റ് മാറി സബ്ജക്റ്റ് ആകുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ഓക്സിലറി വെർബ് ആ സബ്ജക്റ്റിന് അനുകൂലമായ രീതിയിലായിരിക്കണം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ആ വ്യത്യാസം മനസ്സിലായില്ല കാരണം അനൂപ് ഡ്രിങ്ക്സ് ടീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ സബ്ജക്റ്റും സിംഗിൾ സബ്ജക്റ്റായ അനൂപും സിംഗുലർ ആണ് ടീയും സിംഗുലർ ആണ് അപ്പോൾ സിംഗുലർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഈസ് തന്നെയായിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടീ ഈസ് എന്നായിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ എന്താണ് വ്യത്യാസം വന്നത് ഇവിടെ ആക്ടീവ് വോയിസിലെ സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗുലറും സിംഗുലറും എന്നാൽ അവിടുത്തെ ഒബ്ജക്റ്റ് ദ കാർസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലൂറലും ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പ്ലൂറൽ സബ്ജക്റ്റ് ആയ കാർസ് ഇവിടെ ഒബ്ജക്റ്റിൽ പാസീവ് വോയിസിൽ സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഈസ് ചേർക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല കാരണം ദ കാർസ് എന്നുള്ളത് പ്ലൂറൽ ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഈസ് ചേർക്കില്ല ആറായിരിക്കും ചേർക്കുന്നത് ബാക്കി നമ്മൾ റിപ്പേഴ്സ് എന്നുള്ള വെർബിൻ്റെ വി ത്രീ ഫോം ആയ റിപ്പേർഡ് എഴുതി ബൈ ജോൺ ബൈ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടുത്തെ സബ്ജക്റ്റ് എഴുതി അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് എക്സാമ്പിളിൽ നിന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ ഒരു റൂളായിട്ട് എങ്ങനെ എഴുതാമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതായത് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസിൻ്റെ പാസീവ് കൺവെർഷൻ എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒബ്ജക്റ്റ് പ്ലസ് ഈസ് ഓർ ആം ഓർ ആർ പ്ലസ് വി ത്രീ ഫോം പ്ലസ് ബൈ പ്ലസ് സബ്ജക്റ്റ് അതേ രീതിയിലല്ലേ ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇവിടുത്തെ ഒബ്ജക്റ്റായ ടി ടി പ്ലസ് ഈസ് ഓർ ആം ഓർ ആർ അതായത് ടി സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ ഈസ് ചേർക്കും വേറൊരു പ്ലൂറൽ വെർബാണ് വന്ന് പ്ലൂറൽ സബ്ജക്റ്റ് ആണ് വന്നിരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ ആറ് ചേർക്കും അത് നമ്മൾ ഇവിടെ വരുന്ന സബ്ജക്റ്റിനനുസരിച്ച് മാറ്റും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈസ് ഓർ ആം ഓർ ആർ എന്ന് എഴുതിയത് അപ്പോൾ ടിയുടെ കൂടെ ചേരുന്നത് ഈസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈസ് എഴുതി വി ത്രീ ഫോം ഓഫ് ദ വെർബ് വെർബിൻ്റെ തേർഡ് ഫോം ഡ്രിങ്കിൻ്റെ തേർഡ് ഫോം ആയ ഡ്രങ്ക് എഴുതി ബൈക്ക് ബൈ എഴുതി സബ്ജക്റ്റ് ആക്ടീവ് ഹൗസിലെ സബ്ജക്റ്റ് ആയ അനൂപ് ഇവിടെ ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നു അപ്പോൾ ഈ ഫോമിലായിരിക്കും സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസ് എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും മനസ്സിലായല്ലോ നമുക്കിനി അടുത്ത ടെൻസ് നോക്കാം ഇതുപോലെ നമുക്ക് അടുത്ത ഏഴ് ടെൻസ് കൂടി നോക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മൾ പഠിച്ചു പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ സെൻറ്റൻസ് എഴുതിയെടുത്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് വന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നത് നിങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ എഴുതി വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഈ സൈഡ് തന്നെ അതുപോലെ നോക്കിയാലും നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാവും ആ രീതിയിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മൂന്ന് എക്സാമ്പിളും അതിൻ്റെ കൺവെർഷനും പഠിച്ചല്ലോ നമുക്കിനി അടുത്ത ടെൻസ് നോക്കാം അടുത്ത ടെൻസ് ആണ് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിൽ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആണ് രാജു ഈസ് റൈറ്റിംഗ് എ ലെറ്റർ അപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിൻ്റെ എല്ലാം പ്രത്യേകതയാണ് ഈസ് പ്ലസ് ഐ എൻ ജി രാജു ഈസ് റൈറ്റിംഗ് എ ലെറ്റർ അത് ആക്റ്റീവ് വോയിസ് ആണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും അതിൻ്റെ പാസീവ് വോയിസ് വരുന്നത് എ ലെറ്റർ ഈസ് ബീങ് റിട്ടൺ ബൈ രാജു അപ്പോൾ ഈസ് ബീങ് റിട്ടൺ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഒരു വ്യത്യാസമായി വന്നത് ബാക്കി നമ്മൾ ലെറ്റർ എന്നുള്ള ഒബ്ജക്റ്റ് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ സബ്ജക്റ്റായി ബൈ രാജു എന്നുള്ളത് ഇവിടുത്തെ രാജു എന്നുള്ള സബ്ജക്റ്റ് ബൈ രാജു അപ്പോൾ ഈ സെൻ ഈ ടെൻസിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഈ വെർബിലുള്ള കൺവെർഷൻ ആണ് പാസീവ് ഹൗസിലേക്ക് കൺവെർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇത് കറക്റ്റായാൽ മാത്രമേ ഉത്തരം ശരിയാവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് വന്നതെന്നുള്ളത് നമ്മൾ റൂള് പഠിക്കുമ്പോൾ പഠിക്കും അതായത് ഐ എൻ ജി ഫോം ആണെങ്കിൽ ഈസ് ബീങ് റിട്ടൺ എന്ന് ആയിരിക്കും വരുന്നത് സബ്ജക്റ്റ് സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിളോട് നോക്കാം ദേ ആർ കൺസ്ട്രക്റ്റിംഗ് എ സ്റ്റാച്ചു ദേ ആർ കൺസ്ട്രക്റ്റിംഗ് എ സ്റ്റാച്ചു അപ്പോൾ ഉത്തരം ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ നാലേ ചോദിക്കൂ ഇവിടുത്തെ
a song is being sung by us. Singing in the is being sung and I. A song is subjective. I. We know that. Us know that. I. I will take one of the other particular. And now, Matamu give it. In that to convert Tau and all the particular material. Well, we are singing a song. Not a passive. A song is being sung by us. That is a passive voice. But that is the tense word. So, we will take a rule on the body. That is object plus is or am or are. Number. Passive voice will be removed about the subject. That is the answer. Is or am or are. ING will be removed. Being being plus V3 form. All passive form will be V3 form. But the first thing is that the passive form will be removed. The past parts will be removed. The third form of the verb will be used. By subject. Okay. Now we will add the tense. Present perfect tense. Perfect tense is the formation. Example is she has eaten mangoes. She has eaten mangoes. But has or have is the present perfect tense. But she has eaten mangoes. But that is the passive. Mangoes have been eaten by her. So here we have been eaten. We have been eaten. We have been eaten. We have been eaten. Objective or subject I. She married by her. That is the same thing. That is the same thing. Verb in the bhaagat in the matter of meridu anu lada anu Oro tense ilim passi voos lai kola matter tende prathega Apol has eaten anu lada How been eaten ai End the anu sambo ichidu anu lada Namukku manse laga Apol mangoes anu lada singular anu plural anu Mangoes anu lada unni ila adhikam unndu Apol plural anu Plural anu angil adhindu uda have ai rikim meridu anu Passi form anu lada have been anu verim Have been Verb apodum third form ai rikim eaten have been eaten by her. So that is the rule. We have to read the rule in a box. So we have to read the example. So we have to read the example. So we have to read the example. He has forgotten her. He has forgotten her. Active voice. So we have to read the her. We have to read the subject. She has been forgotten by him. Apabila ibu dah sihir nol lah tu single orang, adakah orang tu have all lah beranda tu, has sana beranda tu, been beri, has been forgotten, has been forgotten by him. Apabila ini bahagian ni, orang, nama l prada ni kita tu, has beri mau have beri mau nol lah tu, subject ini nanti ceri ceri, kita tanya sama tu. Okay, nama kini ada tu example, nak. Ada tu example, ini dua example, nengal ke mana sila nengal ada tu example, coidin display am beri mana sila orang, alaoj nol ke, yang dah airi kita matam beri nol. The police have arrested the thief. The police have arrested the thief. Apa lebih berani dari subjektif orang itu? Thief atau lola subjektif orang? Thief atau lola singular atau plural atau singular atau? Apa lagi ni orang have ayeri kimo has ayeri kimo orang itu? Singular orang ni has ayeri kimo orang itu. Apa lagi thief has been arrested by the police orang ayeri kimo orang itu? The thief has been arrested by the police. Adik, angan ada ni orang utara mana ni? Apa lagi orang ni tu mana tu manusia lagi kalau? Tense ini dah bahagut, ada itu verb ini dah bahagut, tuan lah betiasa mana, nengal nalar tu boleh pelajari entah. Ah bahagut, tuan itu oro tense ini sendiri cerita rule betiasa mana. Pelanda ni bahagut baca cerita rule. Object plus has or have plus been plus V3 form of the verb plus by plus subject. Apal has beri mo have beri mo nengal ariam betim has anengal singular ariri, have anengal plural ariri. Ada ini sendiri ceri, mana ada macam mana. Been plus V3 form, ada ke? Perfect tense ini atau berenda pasif formal berenda matang lah. Apal present tense ini mohon nama walaupun waktu mana pergi nak karena ini tu nalar dua le pergi cakap nama ke past tense walaupun easy aja pergi ke mana. Karena ceria betul asam yang lalu present tense itu past tense itu berenda betul asam. Apal terima faham dengan ke walaupun nalar dua le manusia lah orang. Semua example itu mohon example itu cewa orang tension gurut itu terang. Am mohon example nalar dua le manusia lah ke yang dahana subject. Marmol orang dah nampak tiada sam singular am am boleh um plural am boleh um yang dah share kan am yang dua lagi ada mungkin tensi le waktu mai mana sila kan okay, pun nama kini ada tak tensi le kan simple past tense, apal present tense ni ada mungkin form kaya ni, nama ni simple past tense le kan, apal simple present tense nala tu boleh mana sila, orang ke ini panjang petan, panjang bawa anda dulu nala orang mana sila, per example orang kan, Vina wrote a letter to Nikhil. Virna wrote a letter to Nikhil. Ini past tense anda ingat mana selai? Writing dia past dia wrote itu berde. Mana tu orang tu muka mana selai kan? Ini past tense anda. Apa ni dengan tu macam apa lagi beri anda? Nampak? A letter was written to Nikhil by Virna. 
അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒബ്ജെക്റ്റ് എ ലെറ്ററാണ് എഴുതിയത് വീണയാണ് അപ്പോൾ സബ്ജെക്റ്റ് വീണ ലെറ്റർ ഒബ്ജെക്റ്റ് അപ്പോൾ പാസീവ് വരുമ്പോൾ ആ ലെറ്റർ എന്നുള്ളത് സബ്ജെക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറും എ ലെറ്റർ വാസ് റിട്ടൺ ടു നിഖിൽ ബൈ വീണ വാസ് റിട്ടൺ അപ്പോൾ ഇത് പാസ്റ്റ് ആയത് കൊണ്ടാണ് വാസ് റിട്ടൺ വന്നത് ഇപ്പോൾ വീണ റൈറ്റ്സ് എ ലെറ്റർ എന്നായിരുന്നെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും വരുന്നത് റൈറ്റ്സ് എന്നുള്ളപ്പോൾ സിമ്പിൾ പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ വാസ് എന്നുള്ളത് പാസ്റ്റിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ റൈറ്റ്സ് ആണ് വന്നതെങ്കിൽ പ്രസൻറ്റിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഈസ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നില്ല കാരണം അത് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ് നല്ലതുപോലെ പറഞ്ഞു പോയതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് റോട്ട എന്നുള്ളത് പാസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് പകരം വാസ് വരും പാസ്റ്റ് വോയിസിൽ വാസ് റിട്ടേൺ ടു നിഖിൽ ബൈ വീണ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗത്തൊന്നും വ്യത്യാസമില്ല ഓക്കെ ഇപ്പം നമുക്ക് അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം വി സ്റ്റോപ്പ് ദ ബസ് വി സ്റ്റോപ്പ് ദ ബസ് സ്റ്റോപ്പ് എന്ന് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും പാസ്റ്റ് ആണെന്ന് അപ്പോൾ ഇവിടെ അടുത്ത പാസ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ എൻ്റെ സബ്ജെക്റ്റ് എന്തായിരിക്കും ദ ബസ് എന്നുള്ളതായിരിക്കും സബ്ജെക്റ്റ് ദ ബസ് വാസ് സ്റ്റോപ്ഡ് ബൈ അസ് പാസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് വാസ് സ്റ്റോപ്ഡ് എന്ന് വന്നു വാസ് സ്റ്റോപ്ഡ് ബൈ അസ് വി എന്നുള്ളത് അസ് ആയി മാറും ഇനി ഇതൊന്നും പ്രത്യേകം പറയേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മൾ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ടെൻസിൽ കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു ആ ടേബിൾ നല്ലതുപോലെ പഠിക്കുക ഇനി നമ്മൾ കുറച്ച് സ്പീഡിലായിരിക്കും പറഞ്ഞു പോകുന്നു ഓക്കെ അടുത്തത് എന്താണ് ഐ ഡിഡ് നോട്ട് ടെൽ ദം ഐ ഡിഡ് നോട്ട് ടെൽ ദം ഇത് പാസ്റ്റ് ആണെന്ന് എങ്ങനെ മനസ്സിലായി ഡിഡ് എന്ന് വന്നപ്പോൾ പാസ്റ്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി ഡിഡ് എന്നുള്ളത് പാസ്റ്റിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഡിഡ് നോട്ട് ടെൽ ദം എന്ന് വന്നു അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ പാസീവ് ഫോം ദേ വെയർ നോട്ട് ടോൾഡ് ബൈ മീ ദേ വെയർ നോട്ട് ടോൾഡ് ബൈ മീ അപ്പോൾ വാസ് അല്ല ഇവിടെ വന്ന് വെയർ ആണ് വന്നത് കാരണം എന്താണ് ദം എന്നുള്ളത് ഇവിടെ സബ്ജെക്റ്റ് ആകുമ്പോൾ ദേ ആകുന്നു ദേ എന്നുള്ളത് പ്ലൂറൽ ആണ് പ്ലൂറലിൻ്റെ കൂടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെയർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ദേ വെയർ നോട്ട് ടോൾഡ് ബൈ മീ എന്ന് വന്നു ഐ എന്നുള്ളത് മീയുമായി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ റൂള് ഒന്ന് പഠിക്കാം ഒബ്ജെക്റ്റ് പ്ലസ് വാസ് ഓർ വെയർ അതാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒന്നുകിൽ വാസ് വരും അല്ലെങ്കിൽ വെയർ വരും സബ്ജെക്റ്റ് അനുസരിച്ച് സിംഗുലർ വെർബ് ആണെങ്കിൽ വാസ് വരും പ്ലൂറൽ സിംഗുലർ സബ്ജെക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ വാസ് വരും പ്ലൂറൽ സബ്ജെക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ വെയർ വരും ഓക്കെ പ്ലസ് വി ത്രീ ഫോം പ്ലസ് ബൈ പ്ലസ് സബ്ജെക്റ്റ് അതിലൊന്നും മാറ്റമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ നമുക്കിനി അടുത്ത ടെൻസ് നോക്കാം പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് നല്ലതുപോലെ മനസ്സിലായവർക്ക് ഇതും വളരെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഹി വാസ് കില്ലിങ് എ സ്നേക്ക് ഹി വാസ് കില്ലിങ് എ സ്നേക്ക് അപ്പോൾ ഐ എൻ ജി വരുന്ന സെൻറ്റൻസിൽ നമ്മൾ എന്തുവായിരുന്നു പാസ്റ്റ് വോയിസിൽ ചേർത്തിരുന്നത് ബീയിങ് എന്നുള്ള പാക്ക് ചേർത്തിരുന്നു അപ്പോൾ എങ്ങനെ വരും ഇത് എ സ്നേക്ക് ഒബ്ജെക്ട് സബ്ജെക്റ്റായി എ സ്നേക്ക് വാസ് ബീയിങ് കിൽഡ് ബൈ ഹിം അപ്പോൾ ഈ വാസ് ബീയിങ് കിൽഡ് എന്നുള്ളതാണ് അവിടുത്തെ പ്രാധാന്യം വാസ് കില്ലിങ് എന്നുള്ളത് പാസീവ് ആകുമ്പോൾ വാസ് ബീയിങ് കിൽഡ് ആയി എല്ലാ പാസീവ് ഫോമിലും സംഭവിക്കുന്നത് പോലെ ഒബ്ജെക്ട് സബ്ജെക്റ്റ് ആവുന്നു സബ്ജെക്ട് ഒബ്ജെക്ട് ആവുന്നു അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല ആ ഭാഗം നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിച്ചാൽ മതി എല്ലാ ചോദ്യത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വരുന്നത് വെർബിൻ്റെ ഭാഗത്ത് വരുന്ന വ്യത്യാസമാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ നോക്കാം എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ദേ വെർ നോട്ട് ഈറ്റിംഗ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ദേ വെയർ നോട്ട് ഈറ്റിംഗ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇതിനെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും സബ്ജെക്റ്റ് വരുന്നത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം സബ്ജെക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് വാസ് നോട്ട് ബീങ് ഈറ്റൺ ബൈ ദം അപ്പോൾ വെർബ് വീത്രിയായി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് വാസ് നോട്ട് ബീങ് ഈറ്റൺ ബൈ ദം എന്നായി വാസ് നോട്ട് നോട്ട് വന്നതുകൊണ്ട് നോട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചേർക്കും വാസ് നോട്ട് ബീങ് ഈറ്റൺ ബൈ ദം ഈറ്റിംഗ് എന്നുള്ളത് ഈറ്റൺ ആയി ഓക്കെ നമുക്കിനി അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം വി വെയർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഹിം വി വെയർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഹിം അപ്പോൾ എന്ത് വരും ഹി വാസ് ബീങ് ടോക്ക് അബൌട്ട് ബൈ അസ് ഹി വാസ് ബീങ് ടോക്ക് അബൌട്ട് ബൈ അസ് അപ്പോൾ അവനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഈ വേർഡിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ അവനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിച്ചു അർത്ഥത്തിലൊന്നും വ്യത്യാസമില്ല
ഒരു വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക നമുക്ക് അടുത്ത ടെൻസ് നോക്കാം പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് നമ്മൾ പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് പഠിച്ചു പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസിലേക്ക് ആണ് വന്നത് അപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം വി ഹാഡ് ലോസ് ദ കി വി ഹാഡ് ലോസ് ദ കി അപ്പോൾ പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റിൽ സബ്ജക്റ്റിനനുസരിച്ച് ഹാസോ ഹാവോ ചേർക്കാം അതായത് സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ ഹാസ് വരും പ്ലൂറൽ ആണെങ്കിൽ ഹാവ് വരും പക്ഷെ പെർഫെക്റ്റ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റിൽ രണ്ടിനും കൂടി ചേർത്ത് ഹാഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് സംശയം വരില്ല പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റിൻ്റെ ഏത് കൺവെർഷൻ വരികയാണെങ്കിലും ഹാഡ് മാത്രമേ വരികയുള്ളൂ അപ്പോൾ വി ഹാഡ് ലോസ് ദ കി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സബ്ജക്ട് എന്തായിരിക്കും പാസീവ് ഫോമിൽ വരുന്നത് ദ കീയിൽ തുടങ്ങണം ദ കീ ഹാഡ് ബീൻ ലോസ്റ്റ് ബൈ എസ് ഹാഡ് എന്നുള്ളത് ഹാഡ് ബീൻ ലോസ്റ്റ് ബൈ അസ് എന്നാവും വെർബ് വി ത്രീ തന്നെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ നമുക്കിനി അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഐ ഹാഡ് ടേക്കൺ എ മെഡിസിൻ ഫ്രം ഹർ ഐ ഹാഡ് ടേക്കൺ എ മെഡിസിൻ ഫ്രം ഹർ അപ്പോൾ എങ്ങനെ വരും എ മെഡിസിൻ എന്നുള്ളതായിരിക്കും അതിൻ്റെ അടുത്ത പാസ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ സബ്ജക്റ്റായിട്ട് വരുന്നത് എ മെഡിസിൻ ഹാഡ് ബീൻ ടേക്കൺ ബൈ മീ ഫ്രം ഹർ ഒബ്ജക്റ്റ് സബ്ജക്റ്റായി ഹാഡ് ബീൻ ടേക്കൺ ബൈ മീ ഫ്രം ഹർ എന്നുള്ളത് വന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുക്കുക ഇതൊരു നോട്ടായിട്ട് തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് വീഡിയോ കൂടി കണ്ടിട്ട് പിന്നെയും പിന്നെയും കണ്ടിട്ട് എന്താണ് അവിടെ സംഭവിച്ചതെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക ഓക്കെ നമുക്കിനി ഇത് ഇത്രയും പഠിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് പിന്നീട് എക്സാം എടുപ്പിച്ച് നമുക്ക് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പ്ലാനുണ്ട് അപ്പോൾ അപ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതുപോലെ പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ അടിസ്ഥാനം മനസ്സിലാകാത്തവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് അറിയാത്തവർ ഈ വീഡിയോ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക മാക്സിമം പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ടാണ് ഓരോ സ്ലൈഡിലും പറഞ്ഞു പോകുന്നത് നല്ല എക്സാമ്പിൾ മൂന്നെണ്ണം വെച്ച് എല്ലാത്തിനും തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഷി ഹാഡ് സോൾവ്ഡ് ഓൾ ദ പ്രോബ്ലംസ് ഷി ഹാഡ് സോൾവ്ഡ് ഓൾ ദ പ്രോബ്ലംസ് അപ്പോൾ ഓൾ ദ പ്രോബ്ലംസ് ആയിരിക്കും ഒബ്ജക്റ്റ് സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ദ പ്രോബ്ലംസ് ഓൾ ദ പ്രോബ്ലംസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബ്ലംസ് ദ പ്രോബ്ലംസ് ഹാഡ് ബീൻ സോൾവ്ഡ് ബൈ ഹർ അപ്പോൾ ദ പ്രോബ്ലംസ് എന്നുള്ളത് പ്ലൂറൽ ആണ് പാസ്റ്റ് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റൻസിലായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ദ പ്രോബ്ലംസ് വരുമ്പോൾ ഹാവ് ബീൻ എന്ന് വന്നേന് കാരണം പ്ലൂറലിൻ്റെ കൂടെ അവിടെ ഹാവ് എന്ന് ചേർക്കണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ പക്ഷേ അങ്ങനെയില്ല രണ്ടിനും ചേർത്ത് ഹാർഡേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ദ പ്രോബ്ലംസ് ഹാഡ് ബീൻ സോൾവ്ഡ് ബൈ ഹെർ എന്ന് വന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെയും റൂൾ എന്താണെന്ന് പഠിക്കാം ഒബ്ജക്റ്റ് പ്ലസ് ഹാഡ് പ്ലസ് ബീൻ പ്ലസ് വി ത്രീ ഫോം പ്ലസ് ബൈ പ്ലസ് സബ്ജക്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് ദ പ്രോബ്ലംസ് ഹാഡ് ഹാഡ് വന്നു ബീൻ ബീൻ വന്നു വി ത്രീ ഫോം സോൾവ്ഡ് എന്നുള്ള സോൾഡ് വന്നു ബൈ ഹെർ ബൈ ഷിയുടെ പാസി ഫോമെ ഹെർ വന്നു ഓക്കെ മനസ്സിലായാലും നമുക്കിനി അടുത്ത ടെൻസ് നോക്കാം സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ് അപ്പോൾ പ്രസന്റ് ടെൻസ് മൂന്നും കഴിഞ്ഞു പാസ്റ്റ് ടെൻസ് മൂന്നും കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസിലെ രണ്ടെണ്ണമേ ഉള്ളൂ സിമ്പിളും സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസും ഫ്യൂ ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് ഈ രണ്ട് ടെൻസിനെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ് ആണ് നോക്കുന്നത് എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് ഐ വിൽ സോൾവ് ദ പ്രോബ്ലം ഐ വിൽ സോൾവ് ദ പ്രോബ്ലം അപ്പോൾ വില്ല് വന്നതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ് ആയിരിക്കും എന്ന് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ വരും ദ പ്രോബ്ലത്തിൽ തുടങ്ങണം പാസീവ് ആകുമ്പോൾ ദ പ്രോബ്ലം വിൽ ബി സോൾവ്ഡ് ബൈ മീ അപ്പോൾ അതിന് വ്യത്യാസം എന്താണ് വിൽ ബി സോൾവ്ഡ് എപ്പോഴും വി ത്രീ ആയിരിക്കും വരുന്നത് സോൾവ് എന്നുള്ള സോൾവ്ഡ് ആവും അത് നമുക്കറിയാം എല്ലാ പാസിവും നമ്മൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞാൽ എല്ലാത്തിനും വി ത്രീ ഫോം ആയിരിക്കും ആ ഭാഗവും നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഓരോ തവണ പഠിച്ചാൽ മതി വിൽ എന്നുള്ളത് വിൽ ബി എന്നാവും പാസീവ് എന്ന് പാസീവിൽ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ദ പ്രോബ്ലം വിൽ ബി സോൾവ്ഡ് ബൈ മീ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഷീ വിൽ റിമെമ്പർ മീ ഓൺ മൈ ബർത്ത്ഡേ She will remember me on my birthday. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയായിരിക്കും വരുന്നത് ഐ ഷാൾ ബി റിമെമ്പർഡ് റിമെമ്പേർഡ് ബൈ ഹെർ ഓൺ
ഐ വിൽ ഹെൽപ്പ് ഹിം അപ്പോൾ എങ്ങനെ വരും ഹി വിൽ ബി ഹെൽപ്ഡ് ബൈ മീ ഹി വിൽ ബി ഹെൽപ്ഡ് ബൈ മീ സബ്ജെക്റ്റ് ഓബ്ജെക്റ്റ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി വിൽ എന്നുള്ളത് വിൽ ബി ഹെൽപ്ഡ് എന്നായി മാറി അപ്പോൾ ഇതാണ് പാസീവ് കൺവെർഷൻ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയും റൂൾ എന്ത് പഠിക്കാം ഒബ്ജെക്ട് പ്ലസ് വില്ലോ ഷാൽ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് വി ത്രീ ഫോം പ്ലസ് ബൈ പ്ലസ് സബ്ജെക്ട് ഒബ്ജെക്ട് ഹി വില്ലോ ഷാൽ വിൽ ബി വന്നു വി ത്രീ ഫോം ഹെൽപ്ഡ് വന്നു ബൈ സബ്ജെക്ട് ബൈ മീ വന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസിനെ പാസിവിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള റൂൾ ഓക്കെ നമുക്കിനി അവസാനത്തെ ഫോം കൂടി പഠിക്കാം ടെൻസ് കൂടെ പഠിക്കാം ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് ഇപ്പോൾ എന്താണ് ഉദാഹരണം they will have finished the work they will have finished the work adana active form il will have finished ennalladana future perfect tense inde format appo active voice format appo namukku adine pass vekkum endu varum the work will have been finished by them appo vanna vyathasam endana will have ennalladu will have been finished ennai object um subject um angotu ingotu maari by cherthu baaki ella same thanne ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം യു വിൽ ഹാവ് സ്പെൻഡ് ഓൾ ദ മണി ഇപ്പോൾ എന്ത് വരും ഇത് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ വരും ഓൾ ദ മണി വിൽ ഹാവ് ബീൻ സ്പെൻഡ് ബൈ യു വിൽ ഹാവ് ബീൻ സ്പെൻഡ് ബൈ യു സ്പെൻ വിൽ ഹാവ് ബീൻ സ്പെൻഡ് എന്നുള്ളത് വെർബിൽ വന്ന വ്യത്യാസം ബാക്കി ഓൾ ദ മണി എന്നുള്ള ഓബ്ജെക്റ്റ് ഇവിടെ സബ്ജെക്റ്റ് ആയി യു എന്നുള്ളത് യു തന്നെയാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു യുവിന് മാറ്റമൊന്നുമില്ല യു എന്നുള്ളത് യു തന്നെയായിരിക്കും വരുന്നത് ഓക്കെ മൂന്നാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ ഐ വിൽ നോട്ട് ഹാവ് സീൻ ദ ഫിലിം ഐ വിൽ നോട്ട് ഹാവ് സീൻ ദ ഫിലിം ആക്റ്റീവ് വോയിസ് ഫോം ആണ് പാസി ഫോം എന്ത് വരും ദ ഫിലിം വിൽ നോട്ട് ഹാവ് ബീൻ സീൻ ബൈ മീ വിൽ നോട്ട് ഹാവ് ബീൻ സീൻ ബൈ മീ അപ്പോൾ നമുക്ക് വിൽ വിൽ നോട്ട് ഹാവ് സീൻ എന്നുള്ളത് വിൽ നോട്ട് ഹാവ് ബീൻ സീൻ ആയി അതാണ് ടെൻസിൽ വന്ന വ്യത്യാസം ടെൻസിലാണ് ആക്റ്റീവ് വോയിസും പാസി വോയിസിലും മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് റൂൾ പോലെ പഠിച്ചാൽ എങ്ങനെ എഴുതാം ഒബ്ജെക്ട് പ്ലസ് വില്ലോർ ഷാൽ പ്ലസ് ഹാവ് പ്ലസ് ബീൻ പ്ലസ് വി ത്രീ ഫോം പ്ലസ് ബൈ പ്ലസ് സബ്ജെക്ട് അങ്ങനെ തന്നെ അല്ലേ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒബ്ജെക്ട് ദ ഫിലിം വില്ലോർ ഷാൽ വില് വന്നു ഹാവ് വന്നു ഹാവ് ബീൻ വന്നു ബീൻ വി ത്രീ ഫോം സീൻ എന്നുള്ളത് സീൻ തന്നെയാണ് വി ത്രീ ഫോം ബൈ മീ ബൈ മീ കാരണം സീൻ എന്നുള്ളത് പെർഫെക്റ്റൻസിൽ ഓൾറെഡി വി ത്രീ ഫോമിലാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ മാറ്റമൊന്നും വേണ്ട അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ഈ വീഡിയോയിൽ പഠിച്ചത് ആക്റ്റീവ് വോയിസ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു പാസീവ് വോയിസ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു സബ്ജെക്ടിന് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത് ആക്റ്റീവ് വോയിസ് കർമ്മത്തി കർമ്മത്തിന് പ്രാധാന്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജെക്ടിന് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത് പാസീവ് വോയിസ് പിന്നെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ എന്താണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ പോയിൻ്റ് ബൈ പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു സബ്ജെക്റ്റിന് എന്ത് മാറ്റമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് പഠിച്ചു പ്രധാനമായി എട്ട് ടെൻസിനാണ് ആക്റ്റീവ് വോയിസ് ടു പാസീവ് വോയിസ് കൺവേർഷൻ ചോദിക്കുന്നതെന്ന് പഠിച്ചു നമ്മൾ ആ എട്ട് ടെൻസിൻ്റെയും മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് നമ്മൾ കൺവേർഷൻ പഠിച്ചു അതിൻ്റെ റൂളും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ മാക്സിമം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക മുഴുവനായും കണ്ടതിന് ശേഷം സംശയമുള്ള ഭാഗം ഒന്നുകൂടി കാണുക എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻ്റായി രേഖപ്പെടുത്തുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ നൽകുന്ന പ്രോത്സാഹനത്തിനനുസരിച്ചായിരിക്കും കൂടുതൽ വീഡിയോസ് ഈ ചാനൽ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ മാക്സിമം അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റുകളായി രേഖപ്പെടുത്തുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോകൾ തുടർന്ന് ഈ ചാനൽ ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടി ആദ്യമായി കാണുന്നവർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്നതുവരെ നന്ദി